最近看见很多人都想加入 DIY 改造的行列，最常看见的问题是如何更改橱柜或大门颜色。今天就跟着蛙家一起来更换橱柜门片的花样吧。看下去之前还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。这是我们今天要改造的厨房，原本门片颜色看起来有点偏绿，像是玉的颜色。屋主想要改成清爽明亮一点的颜色。因为厨房瓷砖的腰封看起来比较怀旧，而且瓷砖缝看起来黑黑的也不美观，所以今天我们也会上漆覆盖。今天的改造第一步，刷漆改换墙壁颜色。厨房跟浴室一样，经常会碰到水，防水就成了重要的一环。先上一层有粘性的防水底胶，等底胶干了以后，接下来不稀释，直接上水性外墙漆。第一层漆上去后，还是会看到透出来的花纹。等上了两到三层漆后，就可以将瓷砖花纹覆盖掉了。瓷砖缝的地方要用刷子加强一下，盖过原本的黑色。另外，边边角角的地方也都要涂到，千万不要漏掉喽。通到阳台的枣红色门框，颜色比较重，我们也上三层漆，把颜色覆盖过去，让空间颜色一致。在等待油漆干的时候，利用时间来处理门片贴皮。我们在虾皮上找到这款亮面的大理石纹壁纸，亮面材质及淡色大理石花纹，可以让整体空间感觉更明亮、清爽一点。原先有另一款防亚麻布面的壁纸也在选项中，但厨房本身比较闷热，若再加上纺布面的材质，只会让整体视觉更加厚重，所以最后没有选择这款。今天的改造第二步，拆系统柜门片换贴皮。先将系统柜所有门片都拆下来。如果怕忘记怎么装回去，可以先拍照记录一下铰链的位置及方向。接下来用螺丝起子或电动起子机拆下门片螺丝，就可以把门片完整卸下来了。要记得门片上的手把也要拆下来，等等贴皮工作才会顺利哦。给大家一个重要的经验提醒，因为门片门的大小不一定完全一样。可以在拆下来之前，先在每一片门片上利用纸胶带做记号，标示所属位置，这样装回去时才不会弄错位置装不起来哦。先对照门片大小裁切壁纸，记得要把门片厚度处的壁纸量都预留进去，才能把门片四边完全包覆起来。开始贴皮时，先将门片上的灰尘擦干净，否则贴上去壁纸会产生起泡。开始贴皮了，撕下一部分壁纸。从上而下，一边贴上门板，一边撕开菱形纸。记得要同时利用刮刀、护抹布、菜瓜布等工具，把贴皮仔细抹平，将泡泡挤出来。把门片四边也用壁纸贴皮包覆好。都完成后，将多余的壁纸裁切掉就好了。铰链跟把手螺丝处有孔，需要用美工刀画圆，割下覆盖的壁纸。这边建议挑选四十五度角的美工刀片。操作起来会比较顺利。依序这样做，把所有门片都贴上壁纸就大功告成了。记得多花点心思，注意每片门的位置，让贴皮的花纹相对。对上花纹的门片，安装上去后，整个柜子完成度更高更好看哦。贴皮全部完成后，把门片锁回去。装回门片时，记得不要一次将螺丝锁紧，先将两个铰链都装回原先的位置。将螺丝稍微旋上去，但不要锁紧。确认好位置没问题后，再由下至上依次把螺丝锁牢。记得两边门片装好后，要尝试开关，看看密合度，还有会不会卡到哦。现在我们来整理一下今天翻新厨房的改造小重点：一、拆门片前先标好门片位置，以免装错；二、拆铰链前可先拍照，确认安装位置与方向；三。贴皮时要边贴边抹，彻底推平泡泡才会平整好看。四，让门片贴皮花纹相对，改造后才更美。五，锁回门片时先微锁上确认位置，正确后再彻底锁好。翻修小改造完成了，来看一下我们今天的改造成果吧。墙面刷白后，空间看起来干净清爽，加上换上淡淡大理石纹贴皮的系统柜。整个厨房明亮许多，以后在这里做菜，心情就更舒爽啦。光是上漆、换门片的改装还不够，厨房用品也要收纳整齐，才算是真正改造完毕。
今天的改造第三步，厨房的收纳大改造。洗手台的沥水架上摆放了许多碗盘、筷子等，加上本身许多线条，而且颜色又黑又重，让厨房看起来变得很杂乱。于是我们决定把它撤掉，只保留了一个放置洗碗巾及擦花布的不锈钢架。原本的碗盘就都收到橱柜里吧。原先泡品区物品摆放比较凌乱，密封罐的尺寸也各自不同。我们决定先把它们规格化，再放入大小合适、带有把手且盒身高一点的收纳盒里。这样一来，拿取会轻松许多，视觉上也很舒服。而原来一袋一袋的茶叶、咖啡等冲泡品，我们利用更大一点的收纳盒直接收起来，位置固定，找东西时就能更方便。原本散落在各处的保鲜盒，我们把它通通集中到一处。将小的保鲜盒放入大的，利用盒身大小的不同来进行收纳。体积一样大、无法堆叠收纳的盒身，只要摆放整齐即可。至于盒盖，我们拿一个大小刚好的收纳盒，把它们都收在一起，由大到小依序摆好。取用的时候一目了然，拿去也方便。舞台下的位置，我们拆掉了原本中间的隔板，利用这款宜得利的锅盘收纳架来收纳锅盖及炒锅。架子可以随需求伸缩长度，架子上有孔，可以依照锅盖、锅子的宽度调整格子大小。如果锅子不多，可以一边放锅子，一边调整成小格摆放盘子，很方便。厨房下柜原先摆了很多瓶瓶罐罐、碗盘，还有散落的保鲜盒等。我们准备了两个收纳盒，分别收纳碗跟瓶罐。接着把浅盘、碟子跟焗烤盘叠放收好后，空间就显得整洁很多。上下柜都收好了，我们来看看电器柜。原本放在电器柜上的瓶瓶罐罐东倒西歪，还有很多开过的粉类，东一包西一包的，看起来十分杂乱。我们先将所有东西撤下，一一检查保存期限。把过期品丢掉以后，需要重新收纳的品项就会减少。定期检查食品保存期限非常重要哦。接着，我们要重新整理电器柜，把它变成顺手好用的收纳区。电器柜单层很高，我们利用原本堆满杂物的两个层架，分层收纳所有料理用品。这个较小的伸缩层架，我们用它做调味罐收纳区，搭配收纳盒，就能分层收纳这些高低不同的调味罐。这个宜得利的抽屉柜，我们把它放在调味罐区架子后面多出来的空间，里面收纳原本被随手乱挂的干货，以及开封过的粉类。抽屉从侧边开启，取物很方便。抽屉上集中摆放保鲜膜、烘焙纸等长形的料理用具，大小刚好，也充分利用电器柜的空间。这种塑胶砧板不重，直接挂在挂钩上，好收好拿，而且通风不占空间哦。右边的空间，我们摆上另一个比较大的层架，层架下层搭配收纳盒，分类收纳一些未开封的粉类及较高的品罐。屋主有不少参加婚礼时拿到的米，我们利用有孔的收纳盒收纳整齐，放在层架上层，一眼就能看到的地方，才不会忘记。收纳盒里还有一点空间，可以放进蒜头、洋葱这类不需要冰但需要通风的食材。层架右边的小空间，我们把意大利面用长形收纳盒收好，摆在这里，既不会被遗忘，也很好拿去使用。还有些尚未开封的油品、调味料等备品，以及烘焙用模具等，我们一样用收纳盒将这些暂时用不到的东西摆整齐，放在电器柜最上方。整理一下今天的收纳小重点：一、利用同色系、同系列的收纳品。会让整体视觉看起来比较有一致性，才不会有即使收好了，却因为五颜六色的收纳盒而感到杂乱的情况发生。二，在购买前要先了解自己有多少东西，想要摆在哪些位置，较高较深的位置需要搭配有把手的收纳盒才方便使用哦。三，善用物品本身的特性来收纳，例如由大到小的保鲜盒、碗盘、锅具等。叠着收纳可以节省很多空间。这次厨房改造总共花了两天时间，改造完成的厨房变得明亮，整理收纳完成的橱柜空间也更方便取物。你也想更换家里橱柜的贴皮，变换厨房的风格吗？跟着蛙家的方法一起做。
，自己动手打造一个更顺手、好用且看起来更舒适的厨房吧。更多收纳改造内容，快加入社团讨论吧！最后，记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。